Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Алексее Миранчуке, который отметился шестым забитым мячом за футбольный клуб «Аталанта». Это произошло по ходу матча между «Аталантой» и «Болонией». Миранчук вышел со скамейки запасных и забил пятый мяч в этой встрече. Ну и на фоне этого мне, конечно, стало интересно, а что там написали иностранные фанаты касательно действий Миранчука. Я зашел на официальный фейсбук Аталанты, в официальный твиттер и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Baldbet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Baldbet, то получите бонус, да и бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к иностранным комментариям. Макс Баричелли написал, этому парню нужно больше доверять. Таланта в нем даже больше, чем в Малиновском, но он не сможет его показать, сидя в резерве. Ну что ж, справедливое мнение, будем надеяться, что отношение тренера Гасперини к нашему российскому футболисту поменяется. Стефано Алгреза написал, Миранчук невероятно эффективен. По статистике он забивает каждые 110 минут. Дайте ему стабильное место в основе, и он будет забивать в каждой игре. Ну, по статистике, скорее выйдет, что он будет забивать 5 мячей в 6 играх. Тетяна Полоци написала, Миранчук в следующем сезоне заменит Ильичича. Сейчас он адаптируется к серии А, и его нужно вводить в состав постепенно. Ну, знаете, адаптация как-то затянулась, если ставить вопрос под таким углом. Мишель Фасулу написал, у этого русского потрясающий удар. Его нужно использовать именно в нападении. Но, возможно, в Аталанте Миранчук и станет нападающим. Рикардо Бьянки. Миранчук – суперрезервист. Ну, Алексей уже были матчи, где он забивал, выходя именно со скамейки запасных. Такое уже бывал в Аталанте. Тисано Сигаруса написал. А ведь если бы Джим Шити забил, то Миранчук оформил бы не только гол, но и голевую передачу. Как же хорош этот парень. Ну, Джим Шити действительно мог забивать, там были уже пустые ворота, но в итоге Данилу, футболист Болони, снял мяч с ленточки буквально. А так могли бы забить мяч еще один футболист Аталанты, и тогда у Миранчука был бы гол плюс пас. Ну и Андреа Фраско, Суперчук, снова показывает свой лучший футбол. Ну, Суперчук это одна из кличек Миранчука в Италии, насколько я понял, это персонаж какого-то местного комикса итальянского. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!